dawati letu wa sekta binafsi litaendelea kuwaunganisha hawa wavuvi na kuhakikisha kwamba vyama vya ushirika walivyovianzisha vinaendelea kupata vinaendelea kupata vyama vya ushirika walivyovianzisha vinakuwa vina endelevu lakini pia waweze kuendelea kupata zana bora kwa ajili ya ya kuvua leo hii hapa kwa zoezi hili la leo ambalo tumewaitia ambalo kwa kweli ni kwa kabizi engine za bot ambazo wizara yangu itazitoa na kabla ya kusema hayo labda niwaeleze project nzima ilivyo kuu imewekwa na wizara yangu ni kwamba tuliamua kununua boti za engine house power 15 na house power 25 jumla ya engine 73 zenye jumla ya shilingi milioni na ishirini. Na injini hizi injini stini ambazo tayari sasa hivi tumesha kuisha zisambaza. Injini stini ambazo ziliuzwa kwa bei ya ruzuku na serikali ambapo serikali ilichangia asilimia arobaini na mvuvi au kikundi au ushirika walichangia asilimia stini kwa hiyo tayari serikali ilikuwa imeshanunua kwanza tulinunua kwa back procurement kwa maana kwamba tulinunua kwa bei ya chini sana na, na hakuwepo na faida kwa hiyo ikao inauzwa bei hiyo hiyo ya kununulia lakini wananchi wanachangia asilimia stini na serikali inachangia asilimia arobaini kwa hiyo e, injini zote stini tumekwisha zigawa kwa utaratibu huo leo hii nimewaita hapa kwa ajili ya kuwakabidhi injini tatu zenye thamani ya shilingi milioni stini. ambazo ambazo injini hizi sasa ambazo tunazozitoa leo 13 serikali inazitoa bure kwa hiyo huu ni mchango wa serikali kwa wavuvi hao katika maeneo mbalimbali kama ambavyo amewasoma hapa katibu mkuu vikundi viko 10 na nani injini ziko 13 na zitaenda kwenye vikundi 13 wavuvi wetu hawajawahi kuonyesha mabadiliko makubwa kiuchumi toka tupate uhuru na ndio maana wanafurahia sana wanachangamkia fursa ambazo zimeanza kujitokeza chini ya serikali ya umu ya tano. Mheshimiwa Waziri Kela tuna mito ya kudumu minne mikubwa Songwe Kiwira Rufili Mbaka tunaziwa ziwa nyasa lakini ndio sokoni uweze kukuta samaki wengi kila kwa sababu ya kutumia vifaa vya kizamani maarifa ya kizamani wewe we toka wapi miaka hii ya leo hii bado nasubiri mwembe uanguke ndio uchonge mtumbwi e, uende ukavue ziwa nyasa kuna kuna samaki wanaitwa mbasa mheshimiwa waziri pale ni wakubwa kupita mtumbwi inabidi inabidi tu mvuvi akimbie nitamletea maafa yote kwa ajili ya makasia. Mheshimiwa Waziri, na kushukuru kwa zawadi kubwa. Na na uhakika wana kila watahamasika kweli kweli sasa kujiunga kwenye vikundi vya ushirika. Hii ni dhana nzuri sana. Kila tumezoea. Tumeanza kuzoea sasa. Kwenye kilimo chetu sisi dhahabu yetu kule ni kokoa, zao la kokoa. Tumeanza mwaka jana Mheshimiwa Waziri mfumo ule wa sekabadhi garani. Huo ushirika kipindi tunaanza kwenye mwezi wa tisa wa kumi. kilo moja ya kokoa ilikuwa kata shilingi 800 mpaka 1800 inafuatana na kipindi chenyewe leo kupitia mfumo huo kilo moja ni zaidi ya shilingi 5000 ni mapinduzi makubwa kwa hiyo mimi na uhakika kwa hamasa uliotupa wavuvi ni sehemu ya ukulima hao wa kokoa watahamasika mara kumi zaidi walivyohamasika na kundi sasa vikundi mara tutoke kwenye umaskini tuongeze zaidi tija na vile vile mbinu za kisasa na mara ya mwisho nakumbuka katika wilaya yangu wavuvi wangu wamewezesha ni kipindi kile ambapo mheshimiwa rais Magufuli akiwa waziri wa uvuvi na mifugo wakati wetu kwa tuna, tunatania kama waziri wa kitoeo ndipo ambapo alitembelea jimbo langu na kuwawezesha wavuvi zaidi ya shilingi milioni mbili hamsini kwenye kata kama mbili tu. Mara ya pili ni leo kwa hiyo nashukuru sana. 
na ni imani yangu kwamba huu ni mwanzo tu. Leo tumepata mashine mbili katika jimbo langu ambapo zaidi ya asilimia hamsini ni wavuvi. Na imani kabisa tukija wakati mwingine tutapata zaidi ya hiki ambacho tumekipata leo. Nirudie tena kukupongeza mheshimiwa waziri kwa mawazo haya ambayo umeyafikiria kuwawezesha wavuvi wetu. Na mimi ni kuahidi kwamba tutaendelea kuwahamasisha kuwaunganisha wavuvi ni rahisi sana kuliko grupu lolote kwa sababu kwa asili kazi ya uvuvi ni kazi ambayo watu wanaenda kwa vikundi hasa kule katika mwambao wa bahari na niombe kutoa ahadi kwamba ninapopokea mashine hii na mimi kama mwakilishi wao nimekuwa ninahangaika sana kuona kwamba wizara inatusaidia na ni kutaarifu tu mheshimiwa waziri kuna vikundi vingi sana kwenye jimbo letu hili la Ukelewe vinavyoshughulika na uvuvi na kama unavyojua umefika unafahamu mahitaji ni makubwa lakini niwahakikishie tu wananchi wetu kwamba serikali inatambua inawajali huu ni mwanzo itaendelea kutusaidia na nikombe mheshimiwa waziri muendelee kutusaidia ili vikundi vyetu hivi viweze kupata vyombo hivi vya uwezeshaji viweze kufanya uvuvi wa kisasa viweze kujikwamua kutoka kwenye lindi la umaskini badala ya kufanya uvuvi kwa ajili ya kukidhi tu mahitaji ya chakula basi wafanye uvuvi ambao unaweza kuwasaidia kuwa imara kiuchumi